குட் மார்னிங் வணக்கம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இன்னைக்கு ரசாயனவியல் பாடத்தின் பாடப்பகுதியாக தரம் பத்தை சேர்ந்த ரசாயன புனைப்புகள் என்ற பாடம் தொடர்பாக முக்கியமான விஷயங்கள் சிலவற்றை படித்து கொண்டு போவோம் இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து தரம் பத்தை சேர்ந்த பகுதியவியல் பாடங்கள் என்னால் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய இடங்களில் சுருக்கமாகவும் விளக்கமாக சொல்ல வேண்டிய விடயங்களை வந்து விளக்கமாகவும் சொல்லி பத்தாம் ஆண்டில் வந்த பகுதியவியல் பாடப்பரப்பு முற்று முழுதாக உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டது பாடம் மட்டும் நான் செய்து காட்டையில் உங்களுக்கு பாடத்தை மட்டும் விளங்கப்படுத்தல பாடத்தோடு சேர்ந்த பாஸ்ட் பேப்பரில் வந்த வினாக்கள் அந்த ஒவ்வொரு பாடத்தையும் தொடர்படுத்தி அந்த பாடத்தில் வந்த பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் கேள்விகளையும் வந்து நான் உங்களை செய்து காட்டினான் அதோட அந்த பகுதியவியல் பாடப்பரப்பு வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட்டது முடிக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போற விஷயம் வந்து தரம் பத்தை சேர்ந்த ஒரு பாடப்பரப்பு ரசாயனவியல் பாடப்பரப்பு இல்ல ரசாயன பிணைப்புகள் என்ற அந்த பாடம் அந்த ரசாயன பிணைப்புகள் என்ற பாடம் படிக்கல இந்த பாடத்தோட சேர்ந்த சில பொதுவான விஷயங்கள் பொதுவான விஷயங்கள் என்ன இதுக்கு முதல் நீங்கள் படித்த ரசாயனவியல் பாடப்பரப்பையும் தொட்டு கொண்டு போகலாம் என்றதுக்காண்டி தான் இந்த பாடத்தை நான் தெரிவு செய்த நான் இந்த பாடத்தை பற்றி நீங்கள் படிக்கல கட்டாயம் உங்களுக்கு மூன்றாம் பாடம் அதாவது அந்த ஆவர்த்தன அட்டவணை தொடர்பான பாடம் அது வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த பாடம் முற்று முழுதாக நல்ல வடிவாக தெரிஞ்சாதான் இந்த பாடத்தை உங்களால் கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுல நீங்கள் பார்த்த மண்டால் நாங்கள் இந்த பாடத்துல பார்த்த மண்டால் முக்கியமான விஷயங்கள் முதலாவது என்னென்ன விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்று பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த பாடத்துக்குள்ள போ நீ தரம் பத்துல பார்த்த நீ தரம் பத்துல பார்த்த ஆவர்த்தன அட்டவணை தொடர்பாக முதல் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆவர்த்தன அட்டவணை தொடர்பாக உனக்கு என்னென்ன தெரியும் என்ற முழு விஷயத்தையும் நீ இருக்கால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதை உனக்கு நான் இருக்க மீட்டு பார்ப்போம் ஆவர்த்தன அட்டவணை என்றைக்குள்ள அதில் உனக்கு தெரியும் என்ன கூட்டங்கள் கெட்டு கூட்டம் இருக்கும் அதே மாதிரி எங்கெண்ட சிலவசுக்குள்ள இந்த ஆவர்த்தனம் வந்து நான்கு ஆவர்த்தனம் நாங்கள் எங்கெண்ட சிலவசுக்கு வடிப்போம் அதே மாதிரி கூட்டங்கள் வந்து மேலிருந்து கீழாகவும் ஆவர்த்தனங்கள் வந்து இடம் இருந்து வளமாகவும் நாங்கள் குறித்து காட்டுற வழக்கம் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஆவர்த்தனங்கள் கூட்டங்கள் முதலாம் கூட்டம் இரண்டாம் கூட்டம் மூன்றாம் கூட்டம் நாலாம் கூட்டம் ஐந்தாம் கூட்டம் ஆறாம் கூட்டம் ஏழாம் கூ ஏழாம் கூட்டம் அதே மாதிரி எட்டாம் கூட்டம் அல்லது பூச்சிய கூட்டம் என்று சொல்லுவோம் இதுல முதலாம் கூட்டத்துல முதலாவது மூலமாக ஹைட்ரஜன் அடுத்து ஹீலியம் லிதியம் இருக்கும் பெர்லியம் இருக்கும் போரான் கார்பன் நைதர்சன் ஆக்சிஜன் குளோரின் நியோன் சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸ் கந்தகம் குளோரின் ஆகன் பொட்டாசியம் கல்சியம் இதுதான் வந்து உடைய ஆபத்து அட்டவணையில் இருக்கிற முதல் இருபது மூலகங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலகங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் சடத்துவ வாயுக்கள் என்று சொல்லுவோம் அல்லது விழுமிய வாயுக்கள் என்று சொல்லுவோம் பூச்சிய கூட்டம் என்று சொல்லுவோம் காரணம் என்னென்னா இவ இந்த வெளியோடு வந்து பூரண நிரம்பல் நிலையிலே இருக்கிறது இவருடைய வெளியோடு வந்து இப்ப பூரண நிரம்பல் நிலை இப்ப ஹீலியம் என்று பாத்தீங்கன்னா ஹீலியம் இந்த ஹீலியம் வந்து தன்னுடைய அணு கருவை சுத்தி ஹீலியம் வந்து தன்னுடைய அணு கருவை சுத்தி அந்த வெளியோட்டில வந்து இந்த ஹீலியத்துல உனக்கு எத்தனை இலத்திரன் இருக்கும் என்றால் இரண்டு இலத்திரன்கள் இருக்கும் வெளியோட்டில இரண்டு இலத்திரன்கள் அதாவது முதலாவது சக்தி மட்டம் இது ஹீலியத்தில் இருக்கிற முதலாம் சக்தி மட்டம் 
கருவுக்கு அடுத்ததாக வார முதலாவது சக்தி மட்டம் அந்த சக்தி மட்டத்தில் ஆக கூடினது இரண்டு இலத்திரங்கள் இருக்கலாம் இரண்டு இலத்திரங்கள் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த கீழத்திலையும் அவற்றை வெளியோட்டில வந்து இரண்டு இலத்திரங்கள் வந்து இருக்கிறபடியால இவருக்கு வந்து என்ன செய்ய தேவையில்லை என்றால் புதிதாக இலத்திரங்களை இழக்கவோ அல்லது புதிதாக இலத்திரங்களை ஏற்கவோ வேண்டிய தேவையில்லை காரணம் வேண்டாம் அவற்றை சக்தி மட்டம் முற்று முழுதாக நிரம்பப்பட்ட நிலையில இருக்கு அது மாதிரி இந்த நியோன் என்று பாத்தீங்கன்னா நியோன் என்றது இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த எட்டாவது ரெண்டாம் ஆவர்த்தனத்தை எட்டாம் கூட்டத்தையும் சேர்ந்த மூலம் ரெண்டாம் இப்படி இந்த ஆவர்த்தனை அட்டவணையை வச்சுக்கொண்டு இந்த மூலம் கண்ட அஹ் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு எப்படி எழுதுறது கவனித்துக் கொள்ளுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நியோண்ட இலத்திரன் நிலை அமைப்பு எழுத போறீங்களா இப்போ நியோன் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு எழுத போறீங்களா என்றால் நியோண்ட இலத்திரன் நிலை அமைப்பு வேணும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய தேவையில்லை நீ ஒன்று இத்தனையாத மூலகம் என்று பார்த்து அப்படி எழுத வேண்டிய அவசியம் இங்க இல்லை நீ ஒன்று இத்தனையா மூலகமா இருக்கு என்று எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் எழுதி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கவனித்துக் கொள்ளுங்க இது அப்படி எழுதலாம் என்றால் இது அப்படி எழுதலாம் என்றால் கவனித்துக் கொள்ளுங்க பள்ளியால் இது எத்தனையாம் கூட்ட மூலகம் என்றால் எத்தனையாம் ஆவர்த்தன மூலகம் என்று பார்த்தீங்க என்றால் ரெண்டாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த மூலகம் அப்ப ரெண்டு கூட போறோங்க ரெண்டாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த மூலகம் இரண்டு சக்தி மட்டங்களுக்கு பதிலாக என்று சொல்றதுக்காக ரெண்டு கூட போடுறோம் அப்ப இதுல கடைசி சக்தி மட்டம் என்னத்த குறிக்கும் என்றால் கூட்டத்தை குறிக்கும் எத்தனையாம் கூட்டம் என்று குறிக்கும் இப்ப நியோன் வந்து எத்தனையாம் கூட்டத்திலே இருக்குது எட்டாம் கூட்டத்திலே இருக்குது அப்ப நியோண்ட கடைசி சக்தி மட்டத்துல எத்தனை இலத்திரங்கள் இருக்கட்ட எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்கும் அப்ப இது எட்டாக பூர்ணமாக நிரம்பிருக்கிறேன் நான் முதலாக சக்தி மட்டத்துல எத்தனை இலத்திரன் இருந்திருக்கணும் ரெண்டு இலத்திரன் வந்திருக்கும் இப்ப இது ரெண்டு அடுத்தது எட்டு இப்ப இதே மாதிரி நீ ஆகனுக்கு எழுத வேண்டி வந்து ஆகனுக்கு ஆகன் வந்து ஆகன பாத்தீங்க என்றால் ஆகனன்று பாத்தீங்க என்றால் எத்தனையாம் ஆவர்த்தனம் மூன்றாவது ஆவர்த்தனம் எட்டாம் கூட்டம் மூன்றாவது ஆவர்த்தனம் எத்தனை கோடு போடுவேன் மூன்று கோடு மூன்று சக்தி மட்டம் கடைசி சக்தி மட்டத்துல அதாவது கடைசி ஓட்டில எத்தனை இலத்திரன்கள் இருக்குது எட்டு இலத்திரன்கள் இருக்குது இப்ப இது எட்டு இலத்திரனாக கடைசி எட்டு இலத்திரன்கள் அதுக்கு முதல் எத்தனையா நிரம்பி இருந்திருக்கணும் எட்டா நிரம்பி இருந்திருக்கணும் இவர் வந்து முன்னுக்கு ரெண்டாக இருந்திருக்கணும் சரியா அப்ப இதுதான் பிள்ளைகள் இந்த இலத்திரன் நிலைய அப்ப எழுதுறோம் கூட அப்ப நீ இப்ப ஆகனன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகன வழியோட்டில வந்து எட்டு இலத்திரன்கள் நிரம்பி இருக்குது அப்ப அதனால உனக்கு என்ன செய்ய தேவையில்லை என்றா உனக்கு இதுல என்ன செய்ய தேவையில்லை என்றா கவனிச்சுக்கொள் இவருக்கு வந்து வேற ஒரு இலத்திரன்களை ஏற்கவோ வேற ஒரு இலத்திரன்களை ஏற்கவோ வேற இலத்திரன்களை இழக்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் இவற்ற சக்தி மட்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பூரணமான நிரம்பல் நிலையில இருக்கு இவற்ற சக்தி மட்டம் வந்து எப்படி இருக்குது பூரணமான நிரம்பல் நிலையில இருக்கிறபடியால இவருக்கு வெளியோட்டில இருந்து இலத்திரன்களை இழக்க வேண்டிய தேவையோ ஏற்க வேண்டிய தேவையோ வந்து இல்லை அப்ப இப்படியான சேர்வைகள் என்ன செய்ய அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த எட்டாம் கூட்டத்தை சேர்ந்த இந்த மூலகங்கள் இந்த எட்டாம் கூட்டத்தை சேர்ந்த இந்த மூலகங்களால என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற அவைக்கு அவைக்கு வேறொரு சேர்வைகளோட சேர்ந்திருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை வேறொரு மூலகங்களோட சேர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து இந்த எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்களுக்கு இல்லை காரணம் என்னென்றால் அவை வந்து தங்களுடைய சக்தி மட்டத்தை பூர்ணமாக நிரப்பி வச்சிருக்கிறார் அப்ப இங்க யாருக்கு இந்த வேற மூலகங்களோட சேர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றால் இந்த எட்டாம் கூட்டத்துக்கு முதல் இருக்கிற முதல் ஏழு கூட்டங்களும் எட்டாம் கூட்டத்துக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற முதல் ஏழு கூட்டங்களுக்கும் எப்படியான தேவை இருக்கின்றால் வேற மூலகங்களோட சேர்ந்துதான் அவையலால் என்ன செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்றால் உறுதியான புனைப்போடு இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தங்கண்ட உறுதி நிலையாவா தங்கண்ட வெளியோட்டு சக்தி மட்டத்தை வெளியோட்டில் இருக்கிற சக்தி மட்டத்தை அல்லது புறச்சக்தி மட்டம் என்று சொல்லுவோம் அல்லது வலுவளவோடு என்று சொல்லுவோம் இந்த வெளிச்சக்தி மட்டத்தை நிரம்பல் நிலையில வச்சிருக்கணும் என்றால் அவை வந்து என்ன செய்ய வேணும் என்றால் வேறு ஆக்களோட தாங்கள் சேர்ந்தினம் என்றால் தான் அவையலால நிலையாக இருக்க முடியும் சரியோ அப்ப அந்த வகையில உருவாகிற அந்த சேர்வைகளுக்குத்தான் நாங்கள் என்னென்று பேர் சொல்றாங்க என்றால் ரசாயன புனைப்புகள் என்று சொல்றாங்க அதாவது உறுதியா இருக்கணும் தான் உறுதியாக இருக்கணும் இப்ப உறுதியாக இருக்கிறோம் என்றால் வேறொரு மூலகங்களோட சேர்ந்தால் தான் உறுதியாக இருக்கலாம் அப்படி தாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறதுக்காக மற்ற மூலகங்களோட அந்த சேர்ற தன்மையை தான் நாங்கள் என்னென்று சொல்றாங்க என்றால் ரசாயன பிணைப்புகள் என்று சொல்றாங்க ரைட் அப்ப உனக்கு இப்ப விளங்குது 
ஏன் எட்டாங்கூட்டம் மூலகத்துக்கு அந்த ரசாயன புனை பண்ற விஷயம் வந்து தேவையில்லை அவ வந்து தாங்கள் சடத்துவ வாயுக்கள் அதாவது போர் வெளியோடு வந்து பூர்ண நிரம்பல் நிலையில இருக்கிறபடியால அவைக்கு ஒரு இலத்திரன்களை இழக்கவோ ஏற்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால வந்து அவைக்கு ரசாயன புனைப்புகள் ஈடுபட வேண்டிய தேவையும் இல்லை ரைட் இப்ப நீ சோடியம் என்று பார்ப்போம் நாங்கள் இப்ப இதுல இருக்கிற சோடியத்தை எடுப்போம் சோடியம் என்ற மூலகத்தையும் இதுல இருக்கிற குளோரின் என்று சொல்லப்படுற மூலகத்தையும் எடுக்கும் சோடியம் என்ற மூலகத்தையும் நீங்க குளோரின் என்ற மூலகத்தையும் எடுக்கும் எடுப்போம் சரி இப்ப இங்க எடுத்தமண்டால் சோடியத்தையும் குளோரினையும் நாங்கள் எடுத்தமண்டால் இனி இந்த ஆபத்து நட்டவனையும் டிலீட் பண்றேன் ஆபத்து நட்டவன தேவையில்லை நீங்கள் தேவை என்றால் உங்களோட ஆபத்து நட்டவன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை பார்க்கணும் என்றால் நீங்கள் பத்தாம் ஆண்டு அந்த மூன்றாம் பாடத்தில் இருக்கிற அந்த அட்டவணையை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கோ நான் இப்ப தெரிவு செய்த மூலகங்கள் ரெண்டு மூலகங்கள் தெரிவு செய்தனான் ஒன்று சோடியம் என்ற மூலகம் தெரிவு செய்தனான் அடுத்தது குளோரின் என்ற மூலகம் தெரிவு செய்தான் இதுல இந்த ஆபத்து நட்டவனையில் நான் சொல்ல மறந்த ஒரு விஷயம் என்னென்றால் இந்த ஆபத்து நட்டவனையில வந்து உனக்கு அதுல காணப்படுற மூலகங்களை நீ எப்படி வகைப்படுத்தி இருப்ப என்றால் உலோகங்கள் என்று வகைப்படுத்தி இருப்பீங்கள் அலோகங்கள் என்று வகைப்படுத்தி இருப்பீங்கள் அதே மாதிரி உலோக போலிகள் என்று சொல்லி வகைப்படுத்தி இருப்பீங்க இது வந்து மிக இந்த நீங்கள் பத்தாம் ஆண்டுல படிக்கிற அந்த மூன்றாவது பாடம் பத்தாம் ஆண்டுல படிக்கிற மூன்றாவது பாடம் உனக்கு தெளிவில்லை என்று சொன்னால் பத்தாம் ஆண்டு படிக்கிற மூன்றாவது பாடம் உனக்கு தெளிவில்லை என்று சொன்னால் உன்னால கடைசி மட்டும் ரசாயனவியல்ல வார கேள்விகளை வந்து உன்னால செய்து கொண்டு போக முடியாது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ பத்தாம் ஆண்டுல இருக்கிற மூன்றாவது பாடம் உனக்கு சுத்த சூனியம் என்றால் ஒன்றுமே உனக்கு தெரியாதால் நீ வந்து ரசாயனவியல்ல இருக்கிற பெரும்பாலான பாடப்பரப்புகள் உனக்கு செய்ய முடியாமல் தான் இருக்கு அதனால இது வந்து பொறுமையாக இருந்து பாடமாக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பாடமாக்கி ஆறுதல செய்து பேர் இருந்து மினக்கட்டு படிக்க வேண்டிய இருந்து ஆறுதல வாசித்து விளங்க வேண்டிய இடத்துல விளங்கி வாசிக்க வேண்டிய இடத்துல வாசித்து ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது அப்ப உனக்கு இப்ப முதல் இருபது மூலகங்கள்லயும் இருக்கிற உலோகத்தை பத்தி என்றால் ஒரு ஏழு உலோகங்கள் தான் வந்து அங்க இருக்கு முதல் இருபதுலையும் யார் யார் இருக்கிறோம் என்றால் லிதியம் இருக்கிறார் அதே மாதிரி பெரிலியம் இருக்குது சோடியம் இருக்குது மக்னீசியம் இருக்குது அலுமினியம் இருக்குது சரிய அதே மாதிரி கல்சியம் பெறும் பொட்டாசியம் பெறும் பொட்டாசியம் கல்சியம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழு ஏழு உலோகங்கள் தான் உனக்கு முதலாவது இந்த இருபது முதல் இருபது மூலகங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு நீ திருப்பி உலோகங்களுக்கான அந்த இது படிச்சிருப்ப தாக்க வீத தொடர் படிச்சிருப்ப இப்ப தாக்க வீத தொடர்ல இதை விட கொஞ்சம் உலோகங்கள் நீ படிச்சிருப்ப செப்பு படிச்சிருப்ப செப்பு படிச்சிருப்பீங்க நாகம் படிச்சிருப்பீங்க இரும்பு படிப்பிச்சிரு படிப்பிச்சிருப்பினம் தாக்க வீத தொடர்ல இந்த மூலகங்களை தவிர மேலதிகமாக இருக்கிற உலோகங்கள் கொஞ்சம் சரிய பிள்ளை அப்ப அவளத்தையும் சேர்த்து உனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உலோகங்கள் மட்டும்தான் உன்னுடைய பாட புத்தகத்துக்குள்ள கிடக்கு இப்ப அவ்வளவு உலோகங்களே முன்னால தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள முடியும் ஒன்று தாக்க வீத தொடர்ல இருக்கிற உலோகங்கள் மற்றது இந்த ஆவர்த்த நாட்டவணையெல்லாம் முதல் இருபது மூலகங்களுக்குள்ள தந்த உலோகங்கள் அடுத்து உனக்கு ஆவர்த்த நாட்டவணையில இருக்க அல்லுலோகங்களை பார்த்து என்ற உனக்கு அந்த அல்லுலோகங்கள் வரிசையில ஹைட்ரஜனை படிச்சிருப்பீங்க ஹைட்ரஜன் அது மாதிரி காபன் நைதரசன் ஆக்சிஜன் குளோரின் பொஸ்பரஸ் கந்தகம் குளோரின் படிச்சிருப்பீங்க இப்ப இவ்வளவு வந்து நீங்கள் முதல் இருபது மூலகங்களுக்குள்ளையும் படித்து அல்லுலோகங்கள் ஹைட்ரஜன் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் பொஸ்பரஸ் கந்தகம் குளோரின் இது வந்து நீ ஆபத்த நாட்டவணைகளை படித்த அல்லுலோகங்கள் அதே மாதிரி உலோக போலிகள் வரிசையில உலோக போலிகளில் வந்து நீ படிச்சிருப்ப வந்து போரன் சிலிக்கன படிச்சிருப்ப போரனையும் சிலிக்கன இவ்வளவும் வந்து நீ முதல் இருபது மூலகங்களுக்குள்ளையும் படிச்ச உலோக அலோக உலோக போலிகள் சரியோ ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு சொண்டும் 
உலோகங்களால வந்து எப்போதும் இலத்திரன்களை இழந்து உலோகங்கள் எப்போதும் இலத்திரனை இழந்து நேரங்களை மாத்திரம் உருவாக்க முடியும் என்று படிச்சிருக்கோம் உலோகங்கள் எப்போதும் இலத்திரனை இழந்து நேரையனை மாத்திரம் உருவாக்கும் என்று படிச்சது நீங்க படித்த விஷயத்த உங்களுக்கு ஒருக்க ஞாபகப்படுத்து மூன்றாம் ஆண்டுல சாரி மூன்றாம் பாடத்துல படித்த விஷயங்கள் அந்த பாடம் மிக முக்கியமான பாடம் ஏனென்றால் இந்த ரசாயன பிணைப்புகள் என்ற பாடம் படிக்கிறதுக்கு அது முக்கியமான ஒரு பாடம் உலோகங்கள் இலத்திரனை இழப்பதன் மூலம் என்ன செய்யறோம் என்றால் நேர எண்களை உருவாக்கும் என்று படிப்பிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த அல்லுலோகங்கள் வந்து இலத்திரங்களை ஏற்பதன் மூலம் அல்லுலோகங்கள் வந்து இலத்திரங்களை ஏற்பதன் மூலம் மறையன உருவாக்கும் என்று படிப்பிச்சிருக்கிறோம் இதை கட்டையன் என்று சொல்லுவீங்கள் இதை அணையன் என்று சொல்லுவீங்கள் இந்த பிளஸ் அயன் நேர எண்களை வந்து கட்டையன் என்று சொல்லுவீங்கள் அதே மாதிரி மறையங்களை வந்து உலோகங்கள் வந்து எப்பவும் நீரையன உருவாக்கும் எப்போதும் நீரையனத்தான் உருவாக்கும் ஆனால் அலோகங்கள் வந்து மறையன்களை வந்து தோற்றுவிக்கும் காரணம் என்னென்றால் இலத்திரன்களை ஈர்ப்பதன் மூலம் அப்ப உனக்கு இப்ப இதுல ரெண்டு விதமான ரெண்டு ஜாதி மூலங்களை நான் தெரிவு செய்திருக்கிறேன் ஒன்று அலுமினியம் மற்றது சோடியம் இப்போ சோடியம் என்று பார்த்து என்றால் சோடியம் வந்து ஆவர்த்தன அட்டவணையில மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த முதலாவது கூட்டம் ஊடகம் இப்ப வெட்ட இலத்திரன் நிலையம் இப்போ வந்து ரெண்டு எட்டு ஒன்று இப்ப நீ ரெண்டு எட்டு ஒன்று என்று சொன்னால் ரெண்டு எட்டு ஒன்று என்று சொன்னால் இவற்ற இறுதி சக்தி மட்டத்தில் இவற்ற வெளியோட்டில் இருக்கிற இலத்திரன் கண்டு எண்ணிக்கை எத்தனை என்றால் ஒன்று இப்ப இவர் வந்து தான் உறுதி நிலையை அடையணும் என்றால் இந்த சோடியம் தான் உறுதி நிலையை அடையணும் என்றால் இவர் ஒன்று தன்னட்ட வெளியோட்டில் இருக்கிற இந்த இலத்திரனை இழக்கலாம் வெளியோட்டில் இருக்கிற இந்த இலத்திரனை வந்து இவர் என்ன செய்யலாம் என்றால் இழக்கலாம் இல்ல நான் இழக்க மாட்டேன் எனக்கு வெளி வேறு யாராவது இலத்திரனை தந்தாலும் நான் என்ன செய்யலாம் என்றால் உறுதி நிலையில இருக்கலாம் வந்து இலத்திரனை இழந்து இவர் உறுதி நிலையாக இருக்கலாம் அல்லது இலத்திரனை ஏற்றால் என்ன செய்யலாம் என்றால் இவர் தான் உறுதி நிலையாக இருக்கலாம் அப்ப இங்க இந்த சோடியத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சோடியம் தான் இலத்திரனை இழக்கணும் என்றால் எத்தனை இலத்திரன்களை இழக்கலாம் ஒரு இலத்திரனை இழக்கலாம் தான் உறுதி அடையணும் என்றால் ஒரு இலத்திரனை இழந்து என்ன செய்யலாம் என்றால் இவர் உறுதி நிலையை அடையலாம் ஆனா இவர் இலத்திரங்களை ஏற்றுத்தான் தான் உறுதி நிலையை அடைவார் என்றால் இவருக்கு எத்தனை இலத்திரன்கள் வேணும் என்றால் இவற்றை வெளியோடு நிரம்புறதுக்கு ஏழு இலத்திரன் வேணும் இவர் உறுதி நிலையை அடைகிறார் அப்ப யாராவது எந்த மூலகம் என்றாலும் ஏழு இலத்திரனை இவர்கள் கொடுக்கும் அந்த அப்பு நீ வச்சுக்கொள் நீ பாவமா கிடக்கிற இந்த ஏழு இலத்திரனை வாங்கி கொண்டு உறுதி அடையாண்டு சொல்லி எந்த மூலகம் என்றாலும் கொடுக்குமோ யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்ப இவர் என்ன செய்யலாம் என்றால் இலத்திரனை வாங்கி தான் உறுதி நிலையை அடைகிறதை விட இலத்திரனை இழந்தால் தான் உறுதி நிலையை அடைகிற சுகம் என்றது காண்டி தன்னுடைய வெளியோட்டில் இருக்கிற ஒரு இலத்திரனை வந்து என்ன செய்ய போறார் இழக்க என்ன வெளியோட்டில் இருக்கிற ஒரு இலத்திரனை வந்து என்ன செய்ய போறார் இழக்க போறார் இழந்து என்ன செய்வார் உறுதி நிலை அடைவார் அப்ப இழந்து உறுதி நிலை அடைகிறார் என்றால் எத்தனை இலத்திரனை இழந்து உறுதி நிலை அடைகிறார் ஒரு இலத்திரனை இழந்து உறுதி நிலை அடைகிறார் என்றால் இவற்றை பிணைப்பு நாக்கு எப்படி வரும் என்றால் இப்ப இவர் வந்து என்ன மாதிரி உருவாக போறார் ஒரு இலத்திரனை இழந்தபடியால் சோடியம் பிளஸ் என்று சொல்ல போறாய் என உருவாக்குவார் இலத்திரனை இழந்தால் நேராய் அப்ப இந்த சோடியம் பிளஸ் என்று வந்ததுக்கும் காரணம் இருக்கும் இப்படி இவர் பிளஸ் ஆக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் இருக்கு கவனிச்சுங்கள என்னென்றால் அப்ப இதுக்கு நாங்கள் அங்கதான் போகணும் முன்னுக்கு மூன்றாம் பாடத்துக்குள்ள போகணும் இப்ப சோடியத்தின் கருவில பார்த்து என்ன உனக்கு என்ன இருக்கும் என்றால் கருவுக்குள்ள நியூத்ரன் இருக்கும் புரோத்ரன் இருக்கும் சோடியத்தின் கரவில வந்து நியூத்ரன் இருக்கும் புரோத்ரன் இருக்கும் அதை சுற்றித்தான் என்ன இருக்கணும் மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கும் அந்த மூன்று சக்தி மட்டத்துக்கையும் என்ன இருக்க போது இந்த இலத்திரங்கள் வந்து அசன் சிதறிய போகுது இந்த மூன்று சக்தி மட்டத்துக்கையும் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு பதினோரு இலத்திரன் இருக்கு 
ஒரு அணுவின் கருவில எத்தனை புரோத்தரன் இருக்கு அத்தனை இலத்திரன் இருக்கும் என்று சொல்லி தந்திருப்பினோம் ஒரு கருவில் ஒரு அணுவின் கருவில அதாவது நடுநிலை மூலகம் ஒரு அணுவின் கருவில நம்பர் ஆஃப் புரோட்டோன்ஸ் எத்தனை புரோத்தரன் இருக்கோ சோடியத்துல வந்து பதினோரு புரோத்தரன் இருக்கு ஆகவே அங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எண்ணிக்கை எத்தனையாக இருக்கும் என்றால் பதினொன்றாக இருக்கும் புரோத்தரன் என்றது நேரயன் இலத்திரன் என்றது மரையன் ஆகவே இப்ப இந்த இரண்டும் கூட்டுப்பட்டு சென்றால் இங்க பூச்சியம் அயன்கால என்ற மொத்தம் எப்படி வரும் என்றால் பூச்சியம் என்று வரும் இப்ப அதனாலதான் நாங்கள் சொல்ற நாங்கள் எந்த ஒரு மூலகமும் வந்து எப்படி இருப்பார் என்றால் நடுநிலையானவர் என்று சொல்றோம் நாங்கள் எந்த ஒரு மூலகமும் எப்படி இருக்க பண்டால் நடுநிலையானதாக இருக்க போகுது எந்த ஒரு மூலகத்தின் கருவில இருக்கிற புரோத்திரனையும் எங்களால ஒன்றும் செய்யலாம் எந்த ஒரு மூலகத்தின் கருவிலையும் இருக்கிற புரோத்திரனை எங்களால் என்ன செய்ய முடியாண்டா ஒன்றும் செய்யலாம் யாரில் நாங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் இந்த வெளியோட்டில் இருக்கிற இலத்திரன்கள்ல மட்டும்தான் எங்களால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அந்த வகையில இந்த சோடியத்துல நாங்கள் என்ன செய்யறோம் என்றால் சோடியத்துல இருக்கிற வெளியோட்டு இலத்திரன் அகற்றோம் சோடியத்துல இருக்க வெளியோட்டு இலத்திரன் அகற்றோம் பதினோரு இலத்திரன் இருந்த இடத்துல சரி எங்களுக்கு இதுல புரோத்திரன் எண்ணிக்க மாறாது இலத்திரன் எண்ணிக்கை என்று பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு இலத்திரன் இருந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு இலத்திரனை அகற்றினால் எத்தனை இலத்திரன் அங்க இருக்க போனால் பத்து இலத்திரன் இருக்க போகும் அப்ப இப்ப நீ இதை கூட்டிட்டு என்றால் உனக்கு என்ன வட்டை வரும் என்றால் சக ஒன்று இப்ப சோடியம் வந்து நடுநிலையாக இருக்கிறதுல என்ன என்று இருந்தது இப்ப ஒரு இலத்திரனை இழந்தவனை வரல என்ன உருவாகிட்டு ஒரு நேர் அயன் ஒன்று உருவாகிட்டு என்ன பிளஸ் சோடியம் சோடியம் ஒரு இலத்திரனை இழந்து உனக்கு என்னவாக உருவாகி இருக்கிறார் என்றால் என்ன பிளஸ் என்று உருவாகி இருக்கு நாங்கள் இப்போ இந்த மைனஸ் என்று இப்படி போட்டு எழுத மாட்டோம் இந்த சேர்வு எழுதுறதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு ஆகவே சோடியம் இந்த சயஞ்சால ஓட்டால் சக என்று வரும் என்ன பிளஸ் சக இலத்திரன் உனக்கு எப்படி அயன்கள் உருவாகுது ஏன் என்ன பிரச்சனை என்ற அந்த காரணங்களோட உனக்கு சொல்லி இருந்தது ஆரம்ப ஆட்டத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு இனி குளோரின் என்று பாத்தீங்கன்றால் இப்ப குளோரின் என்று பாத்தீங்க என்றால் குளோரின் வந்து மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த குளோரின் வந்து மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த ஏழாம் கூட்டம் மூலகம் அப்ப வேற்றனை இலத்திரன் ஏற்பட்டு பாத்தீங்கன்றால் ரெண்டு எட்டு ஏழு ரெண்டு எட்டு ஏழு அப்ப இந்த குளோரின் இந்த குளோரின் இந்த குளோரின் தான் இலத்திரனை இழக்கோணுமோ அல்லது இலத்திரனை ஏற்கோணுமோ அப்ப இவர் இலத்திரனை இழக்கோணும் என்றால் எத்தனை இலத்திரனை இழக்கோணும் என்றால் குளோரின் இலத்திரனை இழக்கோணும் என்றால் ஏழு இலத்திரனை இழந்தா தான் இவர் என்ன செய்வார் ரெண்டு கட்டு என்று சொல்லி உறுதிநிலையான நிலையை அடைவார் இவர் தான் உறுதிநிலை அடையணும் என்றால் இலத்திரனை ஏற்றாராக இருந்தால் எத்தனை இலத்திரனை ஏற்க வேண்டிய தேவை இருக்கு என்றால் ஒரு இலத்திரனை ஏற்றார் என்றாலே என்ன செய்யறவர் உறுதிநிலை அடைஞ்சிருவார் ஒரு வந்து ரெண்டு எட்டு ரெண்டு சேரோடும் ரெண்டு எட்டு என்ற அந்த உறுதிநிலை அடைகிறது ஏழு இலத்திரனை இழக்கோணும் அல்லது அல்லது ரெண்டு எட்டு எட்டு என்று அந்த உறுதிநிலை ரசாயன பிணைப்புகள்ல வரது ரெண்டு எட்டு எட்டு என்ற இலத்திரன் இல்லையாம் அமைப்பை அடையணும் என்றால் ஒரு இலத்திரனை ஏற்கணும் அப்ப இவர் ஏழு இலத்திரனை இழக்கிறது சுகமா ஒரு இலத்திரனை ஏற்கிறது சுகமா அன்றைக்கு இல்ல ஒரு இலத்திரனை ஏற்பது சுகம் ஒரு இலத்திரனை ஏற்கிறது சுகம் இப்ப குளோரினுக்கு வந்து ஒரு இலத்திரனை ஏற்கிறது சுகம் என்றபடியால் இவர் என்ன செய்ய போறார் என்றால் இலத்திரனை ஏற்று தன்னுடைய உறுதியான இலத்திரன் நிலைய அமைப்பை அடைய போற அப்ப இந்த குளோரின் ஒரு இலத்திரனை ஏற்பதால குளோரின் வந்து ஒரு இலத்திரனை ஏற்கிறதால இங்க என்ன அயன் உருவாக போன்றால் மைனஸ் அயன் உருவாக போகுது இலத்திரனை ஏற்றால் அணையன் அப்ப இந்த மைனஸ் அயனுக்கும் என்ன இருக்குது காரணம் இருக்கு அப்ப நீ இப்ப குளோரின் என்று பாத்தீங்கன்னா குளோரின் மொத்த இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை பதினேழு குளோரின்ல இருக்கிற மொத்த இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை என்றால் பதினேழு அப்ப நம்பர் ஆஃப் இல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்த விளையாண்டால் பதினேழு மைனஸ் அப்ப இதே குளோரின் புரோட்டான்ஸ் எத்தனையா இருக்கும் என்றால் குளோரின் புரோட்டான்ஸ் எண்ணிக்கை உளவாக இருக்கும் என்றால் பதினேழு ஏனென்றால் ஒரு மூலகத்தின் புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கை தான் யாரை தீர்மானிப்பார் என்றால் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையை தீர்மானிப்பார் இப்ப குளோரின் புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கை பதினேழாக இருக்கிறபடியா தான் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையும் எண்ணிக்கை எத்தனை என்றால் 
பதினேழு இதெல்லாம் நீங்கள் பிள்ளையால் ஒன்பதாம் ஆண்டுல இருந்தே படிச்சு கொண்டு வாருங்கள் இந்த விஷயம் இப்ப பதினேழு மைனஸ் பதினேழு பிளஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து சென்றால் பூஜ்ஜியம் இப்ப சாதாரணமாக குளோரின் என்றது எப்படி இருக்க போன்றால் நடுநிலையாக இருக்க போகும் சாதாரணமாக நாங்கள் ஆழத்து நாட்டு வணியில் இருக்க குளோரின் எப்படி இருக்க போன்றால் நடுநிலையானது ஆனா இங்க என்ன செய்யற தான் நிரம்பல் நிலை அடையணும் என்றதுக்காண்டி ஒரு இலத்திரனை வந்து வாங்குற அப்ப இப்ப உனக்கு இலத்திரனை பெற்றா பிறகு இலத்திரன் எண்ணிக்கைன்னு பார்த்து என்றால் பதினேழாக இருந்தது ஒரு இலத்திரனை வாங்கி இப்ப எத்தனையாக மாறிட்டார் என்றால் பதினெட்டாக மாறிட்டார் ஆனா புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கை என்ன செய்யாது மாறாது புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கை வந்து நாக்கு தெரியாது அது பதினேழு தான் பதினேழு பிளஸ் இப்ப பதினெட்டு சய பதினேழு சக இப்ப உனக்கு இப்ப கணிதம் தெரியும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து விட்டீங்கன்னா உனக்கு சய ஒன்று ரெண்டு பேர் அந்த சய ஒன்று தான் என்ன என்ன சிஎல் சய ஒன்று தான் என்ன அது சிஎல் மைனஸ் சரியோ அப்போ உனக்கு சிஎல் மைனஸ் இந்த இலத்து ரெண்டு நிலையம் இப்படி வர போகுது சிஎல் மைனஸ் இந்த இலத்து ரெண்டு நிலையம் இப்போ ரெண்டு கம எட்டு கம எட்டு என்றால் ஒரு இலத்திரனை வாங்கி ஏழு இருந்தது ஒரு இலத்திரனை வாங்கி என்னவாக மாறிட்டது எட்டாக மாறிட்டது இந்த சோடியம் பிளஸ் என்று பார்த்து என்றால் இந்த சோடியம் பிளஸ்லையும் என்ன நடந்தது ஒரு இலத்திரனை இழந்தபடியே அல்ல இப்போ இவற்றை இலத்திரனை எப்போ இப்படி இருக்கும் என்றால் ரெண்டு கம எட்டாக இருக்கும் ஒரு இலத்திரனை இழந்தபடியால் பதி ஒன்றாண்டு இருந்த இலத்திரன்கள் இப்போ பத்தாக மாறிட்டு அப்ப இப்ப இவரை நீங்க எழுதினீ என்றால் இந்த குளோரின் நீ எழுதி என்றால் என்ன நடக்கும் குளோரின் எழுதி பார்ப்போம் இப்படி இப்ப குளோரின் குளோரின் என்ற நடுநிலையான ஒரு இலத்திரனை வாங்கி எப்படி மாறி இருக்கிறார் சிஎல் மைனஸ் ஆக மாறி இருக்கிறார் இப்ப நீ இப்ப இந்த ரெண்டு பேரையும் கிட்ட கிட்ட கொண்டு போனி என்றால் இந்த முதலாவது சேர்வையும் இவரையும் இந்த ரெண்டாவது சோடியத்தையும் குளோரினையும் கிட்ட கிட்ட கொண்டு போன என்றால் சோடியத்தில் இருக்கிறது என்ஏ பிளஸ் குளோரின்ல இருக்கிறது என்ஏ மைனஸ் சோடியத்தில் இருக்கிறது என்ஏ பிளஸ் குளோரின்ல இருக்கிறது என்ஏ மைனஸ் அப்ப இதுல ஒரு மறையேற்றம் இதுல ஒரு நேரேற்றம் ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் தங்களுக்கு என்னத்தை ஏற்படுத்தினோம் ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுத்தினோம் அப்படி கவர்ச்சி ஏற்படுத்தி உனக்கு என்னத்தை திறப்போ நம் என்ஏ சிஎல் சோடியம் குளோரைட் என்று சொல்லப்படுற உப்பை வந்து நான் குருவாக்கி திறப்போ இப்ப இதுதான் புள்ளியல் என்னால் சோடியம் குளோரைட் என்ற உப்பு உருவாகின விஷயம் சோடியம் குளோரைட் என்ற உப்பு வந்து எப்படி உருவாகுது என்றது இதுதான் விஷயம் அப்ப இங்க இலத்திரங்களை இழப்பதன் மூலம் அல்லது இலத்திரங்களை ஏற்பதன் மூலம் என்ன நடக்குது என்றால் ஒரு ரசாயன புனை கொண்டு உருவாகுது இலத்திரங்களை இழப்பதன் மூலம் இலத்திரங்களை ஏற்பதன் மூலம் சரியோ அப்ப இலத்திரங்களை இழந்து இலத்திரங்களை ஏற்கைக்கல உனக்கு என்ன நடக்குது என்றால் இலத்திரனை இழக்கேக்கல வந்து நேரையன் உருவாகுது இலத்திரனை ஏற்கைக்குள்ள மறை அயன் உருவாகுது ஆகவே இங்க அயன்கள் வந்து உருவாகி இந்த இணைப்பு உருவாகிறபடியால அயன்களை உருவாக்கி இந்த புனைப்பு உருவாகிறபடியால இந்த புனைப்புக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கணும் என்றால் அயன் புனைப்பு அயன்களை உருவாக்கி இந்த புனைப்பை உருவாக்குறபடியால இதுக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கணும் என்றால் அயன் புனைப்பு என்று சொல்லி பெயரை கொடுக்கணும் சரியோ அப்ப இனி இந்த 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 அப்படி இந்த ஸ்லைட் அப்படியே நீ பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று வரும் என்னென்றால் ஒரு அயன் புனைப்பு உருவாகணும் என்றால் கட்டாயம் அங்க நேரையன் இருக்கணும் மறையன் இருக்கணும் அயன்களை உருவாக்கணும் என்றால் கட்டாயம் அங்க ஒரு அயன் புனைப்பு உருவாகணும் என்றால் அங்க உனக்கு கட்டாயம் ஒரு நேரையன் இருக்கணும் அதே நேரத்திலே ஒரு மறையன் இருக்கணும் அப்ப நேரையன் இருக்கணும் என்றால் அந்த நேரையனை யாரால உருவாக்க முடியும் என்றால் உலோகங்களால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் நேரையனை உருவாக்க முடியும் சரியோ யாரால நேரையனை உருவாக்க முடியும் என்றால் உலோகங்களால தான் என்ன செய்ய முடியும் நேரையனை வந்து தோற்றுவிக்க முடியும் மறையனை யாரால தோற்றுவிக்க முடியும் அலோகங்களால அப்ப உனக்கு ஒரு அயன் பிணைப்பு உருவாகணும் என்றால் ஒரு அயன் பிணைப்பு உருவாகணும் என்றால் அந்த அயன் பிணைப்பு உருவாகிற அந்த சேர்வையில கட்டாயம் ஒரு உலோகம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு அலோகம் இருக்கும் ஒரு அயன் பிணைப்பு சேர்வைய கண்டுபிடிக்கிற முறை அயன் பிணைப்பு சேர்வைய கண்டுபிடிக்க முறை ஒரு அயன் பிணைப்பு சேர்வை வந்து நீ கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் உனக்கு டக்குண்டு ஐடியா வரணும் என்ன ரைட் அயன் பிணைப்பு என்ன அயன் பிணைப்பு வந்து ஒரு உலோகத்தாலையும் ஒரு அலோகத்தாலையும் உருவாகிறது அப்ப உனக்கு அயன் பிணைப்பு சேர்வையில் என்ன இருக்கும் உலோகமும் இருக்கும் அலோகமும் இருக்கும் அப்ப அதுக்கு தான் உனக்கு இந்த பாடத்தை தொடங்கிக்கல ஆவர்த்த நட்டவனையில இருந்து தொடங்கினான் ஏன்னா உனக்கு முதலாவது இந்த தரம் பத்தை சேர்ந்த மூன்றாவது பாடமே கிளியர் இல்லாமல் இருக்கு 
தரம் பத்தச்சு இருந்தா மூன்றாவது பாடத்தில் இருக்கிற உலோகங்கள் யார் யார் அலோகங்கள் யார் யார் என்ற விஷயமே உனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ஆபத்து நாட்டம் எழுதவே தெரியாது இத்தனையோ பேர் இருக்கிறீங்க வேதனைக்குரிய விடியமான கணக்க வேதனைக்குரிய விடியங்கள் எல்லாமே இருக்கு சரியோ அப்ப உனக்கு முதலாவது உனக்கு ஆபத்து நாட்டவணையில இருக்க உலோகம் தெரியணும் உனக்கு ஆபத்து நாட்டவணையில உலோகம் தெரிஞ்சாதான் அங்க தார செய்யற வந்து உனக்கு அயன் பிணைப்பா மற்ற வேற ஏதாவது பிணைப்பாண்டு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு வங்கபுள்ளியா முதலாவது உங்களுக்கு ஆபத்து நாட்டவணையில இருக்கிற உலோகங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தயவு செய்து ஆபத்து நாட்டவணையில இருக்கிற உலோகங்களை முதலாவது தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் யார் யார் உலோகங்கள் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு வார தார சேர்வுகளை வச்சுக்கொண்டு சொல்லுங்க இது என்ன பிணைப்புன்னு சொல்லுங்க தார பிணைப்பு இப்ப உனக்கு நான் இப்ப உதாரணத்துக்கு சும்மா கேட்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் கேட்கிறேன் உனக்கு இப்படி ஒரு சேர்வு வந்து தான் ரைட் இந்த கேப்புகள் எழுத இந்த கேப்புகள் உனக்கு இப்ப மெக்னீசியமும் குளோரினம் சேர்ந்து மெக்னீசியம் குளோரைட் என்று சொல்லப்படுற ஒரு சேர்வையை உருவாக்கு மெக்னீசியமும் குளோரினும் சேர்ந்து மெக்னீசியம் குளோரைட் என்ற சேர்வையை உருவாக்கு ஐதரசனும் குளோரினும் சேர்ந்து ஐதரசன் குளோரைட் என்று சொல்ற சேர்வையை உருவாக்கு சோடியமும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து என்ஏ டூ என்ற ஒரு சேர்வையை உருவாக்கு ஐதரசனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து எச் டூஓ என்ற சேர்வையை உருவாக்கு அப்ப இந்த நான்கு சேர்வைகள்லையும் அயன் பிணைப்புகள் யார் இந்த நான்கு சேர்வையிலையும் அயன் பிணைப்பு யார் இந்த நான்கு சேர்வையிலையும் அயன் பிணைப்பு யார் அப்ப உனக்கு இந்த நாலு சேர்வையிலே அயன் பிணைப்பு யார் அண்டைகளும் உனக்கு அயன் பிணைப்பு அண்டைகள் என்ன ஞாபகம் பெறணும் அயன் பிணைப்பாக இருந்தால் அங்கு யார் இருக்கணும் ஒரு உலோகம் இருக்கும் கட்டாயமாக என்ன இருக்கணும் ஒரு உலோகம் இருக்கணும் அதே நேரத்துல அங்கால வேறு வேறு அல்லோகம் இருக்கலாம் அப்ப உனக்கு இதுல உலோகங்கள் இருக்கிற சேர்வு என்று பார்த்து என்றால் ரெண்டே ரெண்டு சேர்வு தான் இருக்கு உலோகம் அடங்கின சேர்வு ஒன்று இந்த மக்னீசியம் குளோரைட் என்ற சேர்வு மற்றது சோடியம் ஆக்சைட் என்று சொல்லப்படுற சேர்வு ஆகவே உனக்கு இதொரு அயன் பிணைப்பு இதொரு அயன் பிணைப்பு இதை பற்றி உனக்கு இப்ப தெரியாது நாங்கள் படிக்கல தராங்க இதை பற்றி உனக்கு இப்ப தெரியாது இதுல இருக்கிற அயன் பிணைப்பு நேர்கள் ஒன்று மக்னீசியம் குளோரைட் மற்றது சோடியம் ஆக்சைட் சரியா விழாம் விளங்கிட்ட நண்டு முதலா விழாம் விளங்கிட்ட அப்ப உனக்கு இப்ப அயன் பிணைப்பை பற்றின பிரச்சனை வந்து உருவாக கூடாது உனக்கு அயன் பிணைப்பை பற்றின பிரச்சனை வந்து உருவாக கூடாது நீங்கள் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு தனியா ஒரே ஒரு அயன் பிணைப்பு செய்யற சோடியம் குளோரைட் இந்த உருவாக்கம் மட்டும் சொல்லி தந்தனா இப்ப இதுல நீ முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பிள்ளைகள் என்னென்றால் ஒரு மூலகம் நடுநிலையானது என்று சொன்னா என்னென்று தெரிஞ்சிருக்கோணும் அந்த மூலகம் இலத்திரனை இலக்கியில் என்ன நடந்திருக்கு என்று தெரிஞ்சிருக்கோணும் ஒரு மூலகம் இலத்திரனை ஏற்கும் போது என்ன நடக்கும் என்று தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மூலகம் நடுநிலையாக இருக்கைக்கு அதில் இருக்கிற புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கும் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான தொடர்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மூலகம் இலத்திரனை ஏற்கும் போது அதில் இருக்கிற புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கும் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான தொடர்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மூலகம் இலத்திரனை இழக்கும் போது அதில் இருக்கிற புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கும் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான தொடர்பு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு பிறகு ஒரு குறித்த மூலகம் இலத்திரனை இழந்து இலத்திரனை ஏற்கியக்கில்ல அது இந்த இலத்திரன் கண்ட எண்ணிக்கையில எப்படி மாற்றம் பெறும் என்று உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மூலகம் இலத்திரனை இழக்கேக்கில்ல அல்லது ஒரு மூலகம் இலத்திரனை ஏற்கேக்கில்ல அது இந்த இலத்திரன் நிலையமைப்பில எப்படியான மாற்றங்கள் வரும் என்று உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்பவும் ஞாபகம் பெற்றுக்கொள் அணுவின் கருவில இருக்கிற புரோத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படாது அணுவின் கருவில் காணப்படும் புரோத்திரனுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் எங்களால செய்ய இயலாது அப்ப இங்க யார் மாற போறார் என்றால் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையத்தான் எங்களால மாத்த முடியும் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையத்தான் என்ன செய்ய முடியும் எங்களால மாற்ற முடியும் அப்ப அதுலயும் எப்படியான இல எப்படியான மூலகங்கள் வந்து இலத்திரனை இழக்கும் எப்படியான மூலகங்கள் இலத்திரனை ஏற்கும் இந்த விஷயம் தான் நான் சொல்லி தந்தேன் அது எல்லாம் இந்த ஸ்கிரீன்லயே இருக்கு அதனால இந்த ஸ்கிரீனை வச்சு போட்டு அப்படியே கேட்கிறேன் எப்படியான மூலகங்கள் வந்து இலத்திரனை இழக்கும் எப்படியான மூலகங்கள் வந்து இலத்திரனை ஏற்கும் அது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியோ அதுக்கு பிறகு அயன்களை உருவாக்கியக்கில் அந்த அயன்களினுடைய இலத்திரன் நிலை அமைப்பு எப்படி வரும் என்று தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் பஸ்ட் பாட்டில் வார கேள்வியா அயன்களை உருவாக்கியக்கில் 
இந்த அயன்களினுடைய இலக்குற நிலை அமைப்பு எப்படி வரும் என்று உனக்கு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் அன்னைக்கு இப்ப கிட்டடியில வந்து ஒரு பாஸ்ட் பேப்பர் கேள்வி உண்டு இப்படி ஒரு கேள்வி போட்டிருந்தோம் எம்ஜி பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு டூ பிளஸ் எம்ஜி பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு டூ பிளஸ் இப்ப இதுல மக்னீஸ் இப்ப இந்த தரப்பட்டுள்ள இந்த மக்னீசியத்தினுடைய தரப்பட்டுள்ள இந்த மக்னீசியம் டூ பிளஸ் இந்த இலத்திரன் நிலை அமைப்பு என்ன தரப்பட்ட இந்த மக்னீசியம் டூ பிளஸ் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு என்ன அப்ப நீ வளமையா என்ன படிச்சிருக்கிற ரைட் இது அணுகன் இது அணுகன் இது திணிவன் இப்ப இந்த அணுவண்ட எண்ணிக்கை என்னத்துக்கு சமனா இருக்கும் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கு சமனா இருக்கும் அணுவண்ணனுடைய எண்ணிக்கை இலத்திரண்ட எண்ணிக்கைக்கு சமனா இருக்கும் அப்ப இதுல இருக்கிற இலத்திரண்ட எண்ணிக்கை எவ்வளவு பன்னெண்டு அதுக்கே பன்னெண்டா உனக்கு அங்க எம்சிக்கு அந்த எம்சிக்கு தான் எம்சிக்கிற கூட போட்டிருப்பான் என்ன ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு நீ என்ன செய்வ கள்ளி ஒழுங்கா வாசிக்காம சில ரெண்டு பார்ப்பா ரைட் இதுல அணுவன் பன்னெண்டு அப்ப இலத்திரன் பன்னெண்டு அப்ப இலத்தி ரெண்டு எப்ப உலகம் ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ஓகே ரைட் விஷயம் சரி என்று அது ரெண்டு எட்டு ரெண்டு கிலோ அப்படியே போட்டு போயிடுவேன் ஆனா உனக்கு அவன் கேட்ட கேள்வி என்னென்றால் எம்ஜி டூ பிளஸ் இந்த கேட்டவன் எம்ஜி டூ பிளஸ் இந்த இலத்தி ரெண்டு நிலையப்பு கேட்டவன் அப்ப எம்ஜி டூ பிளஸ் என்று சொன்ன என்னத்தம் இந்த ரெண்டு கட்ட ரெண்டு என்ற இந்த இலத்தி ரெண்டு நிலை அமைப்புல மக்னீசியம் என்ன செய்து இருக்குது இப்ப இந்த ரெண்டு இலத்தி ரெண்டு விளந்த நிலையில நிக்குது டூ பிளஸ் என்று சொன்ன என்ன ரெண்டு இலத்திரங்களை இழந்த நிலையில நிக்குது ரெண்டு இலத்திரன வழியில விட்டுட்டு அதனால்தான் பிளஸ் ஐன் உருவாகினது ஒரு இலத்திரனை வழியில விட்டுருந்துச்சுன்னா ஒரு பிளஸ் உருவாகிருக்கும் ரெண்டு இலத்திரனை இழந்தபடியால் இப்ப ரெண்டு பிளஸ் உருவாகிருக்குது அப்ப ரெண்டு இலத்திரனை இழந்தபடியால் இப்ப இங்க என்ன இருக்குது இப்ப இந்த இலத்திரன் நிலைய அப்ப என்ன ரெண்டு கம எட்டு இதுதான் உனக்கு சரியான விட நீ ஒன்று ஆர்வம் கோளாறு இல்லை அல்லது கேள்வியை ஒழுங்கா வாசிக்காம என்ன செய்யறப்ப என்றால் ஆஹ் பன்னெண்டு தானே அவனும் உன்ன உன்ன குலப்புறத்துக்காக தான் என்னன்னு இருந்திருக்கான் எம்ஜி பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அதாவது ஒரு நியம முறையில அந்த மக்னீசியத்தை எழுதி காட்டியிருக்கான் இது இவன் நியம முறையில எழுதாமல் சும்மா எம்ஜி டூ பிளஸ் என்று எழுதி இருந்தான் உனக்கு அந்த பன்னெண்டுன்றத யோசிக்க வேண்டிய தேவை வந்திருக்காரு இப்படி எம்ஜி டூ பிளஸ் என்று எழுதி போட்டு இது இந்த இலத்திரன் நிலையம் பொழுதுண்டா நீ சில வேலை சரியா செய்யிருப்ப ரெண்டு ரெண்டு சரியா எழுதி போட்டு போயிருப்ப உனக்கும் அவன் கேள்வியில குழப்பம் பண்றதுக்காண்டி தான் என்ன சேர்ந்தவன் எம்ஜி பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இப்படி ஒரு சேரியா தந்தவன் இப்ப குழம்பு இப்ப குழம்பு இருவன் இங்க இதுல பன்னெண்டு வந்து இருக்குது சில வேலை அவன் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறான் எந்த டூ பிளஸ் என்ற ஐடியா உனக்கு அங்க வேற போய் லங்குதவுளியர் தார கேள்விகளை முதலாவது தார கேள்வி சரியா வாசிங்கோ சரியா வாசிச்சு போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை செயற்படுத்த பாரு ரைட் இப்ப இது வந்து ஒரு அயன் புனைப்புன்றது எப்படி உருவாகும் என்ற தொடர்பாக நான் உனக்கு சொல்லி இருக்கு ஒரு அயன் புனைப்புன்றது எப்படி உருவாகும் என்ற விஷயத்த வந்து நான் உனக்கு சொல்லி தந்திருக்கு சரியோ அதை விட அப்ப நீ என்னை பார்க்கல இந்த அயன் புனைப்புகள் இந்த இயல்புகள் தொடர்பாக உனக்கு தெரிய வேண்டி வரும் அயன் புனைப்புன்ற இந்த இயல்பு எப்படி இருக்கும் இந்த அயன் புனைப்பு சேர்வுகளினுடைய இயல்புகள் எப்படி என்று பார்த்து என்றால் அப்ப ஒரு ஆக்கு ஒரு அயன் புனைப்பு ஏற வச்சு கொண்டு உருவாகிற என்றால் ஒரு நேர இணையும் மறைய இணையும் பெற்று கொண்டு தான் இந்த அயன் புனைப்பு உருவாகும் இந்த அயன் புனைப்பு சேர்வு இந்த இயல் வந்து பார்க்கல இங்க உனக்கு ஒரு அயன் புனைப்பு எப்படி உருவாகுது ஒரு நேர இணையும் ஒரு மறைய இணையும் பெற்று கொண்டு தான் என்ன நடக்குதுன்னா உனக்கு இந்த அயன் புனைப்பு வந்து உருவாகுது அது இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் பெற்றுக் கொள்ளுங்க இந்த அயன் சேர்வுகள் பொதுவாக நாங்கள் உப்புக்கள் என்று சொல்றாங்க இந்த அயன் சேர்வுகளை நாங்கள் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பிள்ளையால் உப்புக்கள் என்று சொல்றாங்க இப்ப இந்த உப்புக்கள் எப்படி இருப்பினம் என்றால் அயன் சாலகங்களாக இருப்பினம் அயன் சாலகங்கள் அந்த வசனத்தை நோட் பண்ணிக்கொள்ள பொதுவாக இந்த அயன் சேர்வுகள் எப்படி இருப்பினம் என்றால் அயன் சாலகங்களாக என்ன செய்வினம் இருப்பினம் அதே நேரத்துல இந்த அயன் புனைப்புகளை பார்த்தீங்க என்றால் இந்த அயன் புனைப்புகளை பார்த்தீங்க என்றால் இவை வந்து நீரில கரையக்கூடியவை பொதுவாக இந்த அயன் புனைப்புகள் என்ன செய்யும் அயன் புனைப்பு சேர்வுகள் அதாவது இந்த உப்புக்கள் அயன் புனைப்பு சேர்வுகள் பொதுவாக உப்புக்களாக காணப்படும் இந்த அயன் சேர்வுகள் என்ன செய்யணும் என்றால் பொதுவாக நீரில வந்து கரையக்கூடிய ஆக்கம் அதே மாதிரி இந்த அயன் புனைப்பு சேர்வுகள் வந்து என்ன செய்யணும் என்றால் மின்னை கடத்தக்கூடிய ஆக்கல் இந்த அயன் புனைப்பு சேர்வுகள் பொதுவாக நீரில கரையும் நீரில கரைஞ்சு இவை என்ன செய்யணும் என்றால் மின்னை கடத்தக்கூடிய ஆக்களாக இருப்பினம் இந்த அயன் புனைப்பு சேர்வைகள் காரணம் என்னென்றால் ஒரு சேர்வை வந்து உனக்கு மின்ன கடத்தணும் தெரியும் ஒரு 
ஒரு கரைசல் மின்னை கடத்தோணும் என்றால் அங்கே அசையக்கூடிய அயன்கள் இருக்கணும்னு தெரியும் ஒரு கரைசல் அல்லது ஒரு திரவம் வந்து மின்னை கடத்தோணும் என்றால் அந்த கரைசல் அல்லது அந்த அயன் சாரி அந்த கரைசல் அல்லது திரவம் வந்து மின்னை கடத்தோணும் என்றால் அதுக்கு அசையக்கூடிய அயன்கள் இருக்கணும் என்று தெரியும் ஆகவே இந்த அயன் பிணைப்பு சேவைகள் வந்து நீ தண்ணீரில் போட்டு கரைச்சி விட்டு என்றால் அங்கே அயன்களை உருவாக்கி வேணும் ப்ளஸ் அயனையும் மைனஸ் அயனையும் உருவாக்கி வேணும் அதனால் அவையலால் என்ன செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்றால் மின்னை கடத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த அயன் சேர்வைகள் பளிங்குகள் என்ன உப்பு பளிங்குகள் இந்த பளிங்குகளால வந்து என்ன செய்ய முடியாதுன்னா மின்ன கடத்தலாம் அயன் சேர்வைகள் தாங்கள் துன்பமாக இருக்கும் போது அவை என்ன செய்ய மாட்டேனா மின்ன கடத்த மாட்டேன் வடிவாங்க அமைச்சிருக்கோம் அயன் கேர் அயன் சேர்வைகள் வந்து அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் வந்து துன்பமாக இருக்கும் போது மின்னை கடத்த மாட்டேன் காரணம் என்னன்னா துன்பமாக இருக்கைகள் அவையில வந்து இந்த அயன்கள் இருக்கு அது என்ன பிளஸும் மைனஸும் சேர்ந்து இருக்க போகுது துன்பமாக இருக்குதுன்னா பாரு இந்த என்ன செய்யல் உங்களோட பிளஸும் தெரியல மைனஸும் தெரியல அப்படியே சார்ந்து இருக்க போகுது இது துன்பமாக அப்படியே இருக்கு இப்ப இவர் வாழை வந்து என்ன செய்ய முடியாதுனா மின்னை கடத்த இல்லாது காரணம் என்னென்றால் இவர் உடைஞ்சால் தான் இப்ப தண்ணிக்குள்ள நீ போட்டு இந்த என்ன செய்யல தண்ணிக்கு போட்டு கரைத்த உடனே அங்க அவர் என்ன செய்யறாரு டிசோல்வ் ஆகுறாரு இப்ப டிசோல்வ் ஆகி அங்க என்ன பிளஸ் சயனையும் சிஎல் மைனஸ் சயனாக வந்து இருக்க போறாரு இப்ப கரைசலுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பிளஸ் சயனாகவும் சிஎல் மைனஸ் ஆகாம இருக்கேக்கல அங்க அயன்களை உருவாக்கி அதனால மின்ன கடத்த இல்லாம தின்மணிலையில இருக்கைகள் அயன்கள் அங்கு காணப்படாது ஆகவே அவையலால் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா மின்ன கடத்தினால் அதே மாதிரி இந்த சோடியம் குளோரைட் என்றது உருகி சென்றாலும் அவர் மின்னை கடத்துவார் சோடியம் குளோரைட் வந்து உருகி சென்றாலும் அதை என்ன செய்யும் மின்னை கடத்தும் அயன் பிணைப்புன்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோள் இது உலோகங்களால் ஆன பிணைப்பு நேரயன் மறையன் காணப்படும் நேரயன் மறையன் காணப்படும் பளிங்குகளாக இருக்கும் அல்லது பளிங்கு சாலகங்களாக இருக்கும் திண்மநிலையில மின்னை கடத்தாது உருகிய நிலையில் அல்லது கரைசல் நிலையில் மின்னை கடத்தும் உருகிய நிலையில் அல்லது கரைசல் நிலையில் மின்னை கடத்தும் உயர் உருகு நிலை கொண்டது உயர் கொதிநிலை கொண்டது உயர் உருகு நிலை இருக்குது உருகுநிலை பிரமாணம் கூட உருகுநிலை என்றது ஒரு திண்மம் திரவமாக மாறுற வெப்பநிலையை தான் உருகுநிலை என்று சொல்லுவோம் ஒரு திண்மம் திரவமாக மாறுற வெப்பநிலை உருகுநிலை என்று சொல்லுவோம் இப்ப இந்த அயன் சேவைகள் உருகுநிலை வந்து உயர்ந்த பெருமானம் கொண்டது புரியும் இவ்வளவும் வந்து என்னென்றால் இந்த அயன் சேர்வைகளை பற்றி நீ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் அயன் சேர்வைகளை பற்றி நீ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப இது தொடர்பான மேலதிகமான விஷயம் நான் அந்த பாடத்தில் இருக்கிற அயன் புடை பண்றதுக்குள்ள இருக்கிற முக்கியமான சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் என்ன நீங்கள் ஓயல் படிக்கிறீங்க ஓயல் படிக்கிறீங்க ஏற்கனவே இந்த பாடம் தொடர படித்திருப்பீங்க அதனால இந்த பாடத்தில் மேலோட்டமான விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி தந்து எனக்கு இது இந்த ஆழமான விஷயங்களை நீங்கள் தேடி பார்க்கணும் என்றால் தயவு செய்து என்ன செய்யணும்னா புத்தகத்தை வாசித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது தொடர்பான ஆழமான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் பெரும்பாலான விஷயம் எல்லாம் சொல்லி தந்தாச்சு இதை தவிர ஏதாவது மேலதிகமான விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கும்னு நீங்கள் தேடி பார்க்கறதுக்கு ஒரு கால் இன்றை இன்றைக்கு புத்தகத்தை எடுத்து டக்கன் ஒரு கால் வாசித்து பாருங்க இந்த அயன் படைப்பில் வேறு என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் என்று அதில் ஏதாவது விஷயம் விளங்காட்டிக்கு அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் விளங்காட்டிக்கு நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் என்ன கேட்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை சரிய பிள்ளையா இதோட வந்து நாங்கள் இந்தியன் வகுப்பை வந்து நிறைவு செய்து கொள்வோம் உங்களுக்கு அடுத்த ஏழு மணிக்கு அடுத்த ஐசிடி பாடம் இருக்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஐசிடி பாடத்தோட இணைகிறார்கள் தொடர்ச்சியாக இணைந்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்